আগামী 30 জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি নির্বাচন 10ই জানুয়ারি প্রতীক বরাদ্দের পর এই নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচার প্রচারণা শুরুর আগেই পাল্টাপাল্টি অভিযোগে জমি উঠেছে ঢাকার দুই সিটি নির্বাচন আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ উল্লেখযোগ্য বেশ কয়েকটি দল এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করায় নির্বাচন ইতিবাচক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা উত্তরের মেয়র পদ থেকে সদ্য পদত্যাগ করা আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম ডেঙ্গু মোকাবেলায় ও সড়কে শৃঙ্খলা আনতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলেও মাত্র 9 মাস দায়িত্ব পালনের কারণে ইশতেহারে বেশিরভাগ প্রতিশ্রুতি রাখতে না পারায় দ্বিতীয়বার সুযোগ পেলে বাকি কাজগুলো শেষ করার অঙ্গীকার করেছেন অন্যদিকে বিশ্বে বসবাসের অযোগ্য শহরের তালিকায় ঢাকা তলানিতে থাকায় মেয়র নির্বাচিত হলে দূষণ মুক্ত বাসযোগ্য নগরী গড়ে তুলতে সবকিছু সমন্বয় করে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাবিদাওয়াল তবে গতবার নির্বাচন বর্জন করলেও এবার শেষ পর্যন্ত মাঠে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করে আপত্তি জানিয়েছেন ইভিএম নিয়ে বলেছেন ইভিএম ব্যবহারের কথা বলে নির্বাচন কমিশন বিতর্ক বাড়িয়েছে অন্যদিকে উত্তরের মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম বলেছেন ইভিএম এ ভোট সুষ্ঠু হবে এসব নিয়ে আলোচনায় আজ রাজকাহন স্টুডিওতে আছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম এবং আছেন বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী তাবিদাওয়াল স্বাগত আপনাদের দুজনকে রাজকাহনে শিরোনাম ঠিক করেছি সিটি নির্বাচনে প্রার্থীদের ভাবনা কি আপনাদের ভাবনা জানবো শুরুতেই অভিনন্দন আপনাদের দুজনকেই বড় দুটি দল থেকে আপনারা মনোনীত প্রার্থী আপনাদের ভাবনা জানতে চলে যাই তাবি দেওয়াল প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনার দল বলছে যে এই সরকারের অধীনে এবং এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় এটি বারবার প্রমাণ করতে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ আপনার মুখ থেকেও বিভিন্ন সময় আস্থাহীনতার কথা আমরা শুনেছি তার মানে আপনাদের উদ্দেশ্যটা এটি যে এই সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় এটি প্রমাণ করা জয় নয় একদমই নয় আমাদের উদ্দেশ্য হলো যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এই দেশে থাকার কথা সেটা যে ধ্বংস হয়ে গেছে সেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটাকে আবার এস্টাবলিশ করার জন্য ইলেকশন ওটার একটা কাঠামো একটা গণতন্ত্র দেশে বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিচার চলমান থাকার জন্য আর ইলেকশন অংশগ্রহণের ব্যাপারটা হলো যে আমরা এখনও আশা রাখতে চাচ্ছি আমরা বলছি না আশা আছে আমাদের অনেক আশঙ্কা আছে আমরা আশা রাখতে চাচ্ছি যে আমরা ইলেকশনে যোগ দিয়ে দিয়েছি আমরা যেসব অভিযোগগুলি এনেছি আমরা যে সংলাপ ইলেকশন কমিশনের সাথে করেছি তো একটা না একটা জায়গায় ওনারা যদি মান মান মানসিকতা যে আমরা বদলি দিতে পারি ওনারা যদি বিশ্বাস করে যে না আসলে ওনাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব হলো একটা সুস্থ অবাধ এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা সকলের জন্য এবং ভোটাররা নিজেদের ভোটে অধিকার রাখতে পারেন সেটা হলো আমাদের লক্ষ্য এখানে সেই 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 লক্ষ্য হ্যাঁ সেই লক্ষ্যতে যাওয়ার জন্য আমরা ইলেকশন প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করেছি আমরা ইলেকশন পুরো প্রক্রিয়াটা শেষ পর্যন্ত থাকবো অ্যান্ড আমাদের আস্থা আমরা ফেরত আনতে চাই তা আমরা ইতিবাচক কথা বলছি আমরা ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এসেছি বা তার মানে এনি নয় যে আমরা ক্যান্ডিডলি বা ফ্র্যাঙ্কলি অতীতে যে ধরনের নির্বাচন আমরা দেখেছি যে অভিজ্ঞতা আমাদের আছে সেই ব্যাপারে আমরা কথা বলতে পারব না আমরা কথা বলছি সমাধানে আসার জন্য সাধুবাদ আপনাকে নির্বাচনে থাকবেন এই সিদ্ধান্তের জন্য কিন্তু যেই দলের পক্ষ থেকে যেটি শোনা যাচ্ছে মানে এই যে সুষ্ঠু ভোট সম্ভব না বা গয়শ্বরচন্দ্র রায় তিনি বলছেন যে জেনে শুনে বিষ করেছি পান লোক দেখানো নির্বাচন মানে একটা হতাশাজনক পরিস্থিতি কিনা আপনি মানে প্রার্থী হিসেবে যথেষ্ট সাপোর্ট পাচ্ছেন কিনা দল থেকে না আমি দল থেকে কমপ্লিট সাপোর্ট পাচ্ছি আপনারা দেখেছেন যে জোরালোভাবে আমরা দলে দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম দল দলের মনোনয়ন পাওয়ার জন্য জোরালোভাবে বাংলা জাতিবাদী দল আমাকে আবারও আমার উপর আস্থা রেখেছেন যে আগামী নির্বাচনে যে ওনাদের আমি ক্যান্ডিডেট হব ধানের শীর্ষ মার্কায় তো যে কথাগুলো দলের শীর্ষস্থান নেতৃবৃদ্ধ বলেছেন কথাটাকে আবারও বলছি আমরা আমরা কিন্তু সত্য কথা একদম ওপেনলি ফ্র্যাঙ্কলি বলছি যে অভিযোগগুলি খালি আমাদের নয় অন্য রাজনৈতিক দলেরও কিন্তু একই অভিযোগ আছে সুশীল সমাজের কিছু কিছু নেতৃস্থানে যারা আছেন ওনাদেরও অভিযোগ আছেন এবং সাধারণ ভোটারদের মাঝ থেকেও কিন্তু অনেক অভিযোগ আমরা পেয়েছি অন্যতম একটা অভিযোগ হচ্ছে ইভিএম আপনারা ইভিএম এবং আপনাদের দলের মহাসচিব বলছেন ইভিএমে ডিজিটাল ভোট কারচুপি হবে এবং ইভিএম প্রত্যাখ্যান করছি জয় পেলেও কি সেই ফলাফল প্রত্যাখ্যান করবেন ইভিএমেই ভোট হবে বলে নির্বাচন মানে কমিশন জানিয়ে দিচ্ছে যে আর আমাদের ইভিএম এর ব্যাপারটা কিন্তু পরিষ্কার যে আমরা চাচ্ছি না আমরা অনুরোধ করতেছি এখনো আমরা অবজেক্ট করতেছি যে এই নির্বাচনে যেন ইভিএম ব্যবহার না করা হয় প্রযুক্তি বিপক্ষে আমরা নয় ভবিষ্যতে কোনো রকমের ডিজিটাল ভোটিং মেকানিজমের এগেনস্টে আমরা না আমরা আমরা চাই যে সুস্থভাবে ট্রান্সপারেন্টলি একটা ফুল প্রুফ মেকানিজম তৈরি করার জন্য ভোটিংয়ের জন্য এখন আমাদের মহাসচিব যা বলল বা আপনি যে প্রশ্ন আমাকে করলেন
সেটা বলা যাবে না কারণ নির্বাচন সুষ্ঠু করার জন্য প্রশাসনের কি ভূমিকা আছে সেটাও দেখতে হচ্ছে পুলিশ কর্মকর্তাদের কি ভূমিকা থাকবেন সেটাও দেখতে হচ্ছে ব্যালেন্স স্টাফিং হয় কি হয় না প্রচারের সময় কোনো বাধা কোনো ক্যান্ডিডেট পায় কি পায় না তো আমরা সকল ব্যাপারে বলতে চাচ্ছি তো এক ইভিএম ঠিক হলো বাকি ইস্যু ঠিক হলো না সেটাও যেরকম ঠিক হবে না আবার পাল্টা পাল্টি ইস্যুগুলোও ঠিক হবে না এখন আমরা যদি জয়লাভও করি যেটা আপনার মেইন প্রশ্ন তার ভোট করার সময় যদি প্রক্রিয়াটা সুস্থ না হয়ে থাকে তাহলে তো আমরা যে বৃহত্তর আন্দোলনটা করে তুলছি বা যে কথাটা আমি বলেছি সেখানে তো আমরা সাকসেস পেলাম না বা আমরা সমতাতে আসলাম না তো আমরা তাও আমাদের অভিযোগগুলি বজায় রাখবো যতক্ষণ না সুস্থ নির্বাচনের দিকে আমরা যেতে পারি অ্যান্ড যেটা সুস্থ নির্বাচন কখন হবে যখন সাধারণ ভোটাররা মনে করবেন যে ওনারা ভয় ভীতি বিহীন তাহলে সরকারের ভাবমূর্তি বাড়ানোর একটা প্রচেষ্টা এই নির্বাচনে থাকতে পারে যার কারণে নির্বাচনটা আপনারা আস্থা রাখতে পারেন এটি ভাববার একটা জায়গা আছে কিনা না সরকার নিজেদের ভাবমূর্তি বাড়ানোর জন্য অথবা কমানোর জন্য কি পদক্ষেপ নেবেন সেটা অত সরকারের ব্যাপার ওনার একটা রাজনৈতিক দল বৃহত্তর রাজনৈতিক দল ওনারা চেষ্টা করবে মানে জনগণের সাথে যেমনি হোক তাদের যে তাদের ব্যাপারে তুলে ধরতে বা তাদের রাজনৈতিক কৌশলগুলি বাস্তবায়ন করতে সেখানে আমার কোনো বলার কিছু নাই আমার মূল জায়গাটা আমরা আজকে আছি একটা নির্বাচনের ভিতরে তো নির্বাচনের ভিতরে আমার সম্পর্ক এই মুহূর্তে হলো নির্বাচন কমিশনের সাথে নির্বাচন কমিশন কি ভারমূর্তি করতে চাচ্ছে বা করতে চাচ্ছে না সেটা হলো দেখার বিষয় রাজনৈতিক দল অনেক কথা বলবে অনেক অভিযোগও আনবে অনেক কিছুতে সমর্থনও দিবে কিন্তু রেগুলেট করা নির্বাচনকে সুস্থ করা আবার আগামী দিনের জন্য নির্বাচনগুলোকে আরও তরণীতি করা নির্বাচন কমিশনের একক দায়িত্ব অ্যান্ড ক্ষমতাও দেওয়া আছে সাংবিধানিকভাবে তবে আমরা এখন দেখতেছি যে এই প্রশ্নটা আমি নির্বাচন কমিশনারকে করেছি আপনি যদি বলেন যে কুমিল্লাতে জিতেছি বা সুজনে কিছু ডাটা একটু আস্থা জায়গা দিচ্ছে দিচ্ছে বাট আপনি যদি সকল ইভিএম মেশিনকে দেখেন আংশিক ব্যবহার হয়েছিল এখন আমরা যাচ্ছি উত্তর সিটি কর্পোরেশনে তিরিশ লাখ ভোটার একশো চেয়ে বেশি ক্যান্ডিডেট কাউন্সিলর অ্যান্ড মেয়র প্রার্থীকে অ্যাক্ট করলে আবার দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে অ্যাড করলে আমরা কিন্তু পঞ্চাশ লাখ ছাড়িয়ে যাচ্ছি এরকম একটা বৃহত্তর ইলেকশান মানে এতগুলি ভোটার ইভিএমের মাধ্যমে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে উদ্দেশ্যটা কী আগে দেখতে হবে ওনাদের যোগ্যতা আছে কি না এরকম একটা ইলেকশান ইভিএমের মাধ্যমে ম্যানেজ করা সেটাও দেখতে হবে নিজেরাই বলছে যে ওনাদের যোগ্য অফিসার্স নাই তাই ওনারা সেনাবাহিনীর থেকে দুজন প্রতিনিধি প্রত্যেকটা মেশিনের জন্য নিয়ে আসবে তা আমরা তো চাচ্ছি ইলেকশান কমিশন নিজের ইলেকশন নিয়ন্ত্রণ করুক অন্য সেনাবাহিনীর উপর তো বরাবরই আপনাদের আস্থা বেশি থাকে সেনাবাহিনীকে আনতে চান আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনীকে আনতে চেয়ে ইলেকশন কমিশনের কথা সিম্পলি টেকনিক্যাল হ্যান্ড হিসাবে টেকনিক্যাল হ্যান্ড হিসাবে তা এখন মেশিনের ভিতরে কি আছে বাইরের থেকে তো আপনি ঠিক আছে বাটন টিপছেন ব্যাটারি ঠিক আছে কি না নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতেছেন সবার কার্ড ঢুকছে কি না নিশ্চিত করতেছেন কিন্তু আমরা যে বারে বলতেছি যে সফটওয়্যারটা তো খুবই সিম্পল টাইম বেস্ট করা যায় আমরা উদাহরণ দিয়েছি দুইটা আর আমি আবারও দিচ্ছি উদাহরণটা যে আপনি যখন আপনার ফোন নিয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছেন রোমিং করতে নিউ নেটওয়ার্কে যখন ফোন কানেক্ট হচ্ছে ওই নেট ওই দেশের তারিখ এবং টাইম বিবেচনা করে আপনার ফোন অটোমেটিকলি কিন্তু আপডেট হয়ে যাচ্ছে ক্যালেন্ডার আপনার অ্যাপস আপনি কল রেকর্ডস তো সফটওয়্যারের ভিত্তি যে একটা এমবেডেড ম্যালওয়্যার নাই বা একটা আরেকটা সফটওয়্যার কোড নাই যে পাঁচটা বাজলে তালিকা যাই হোক ইভিএমে সারা দিন ভোট পড়ছে ঠিক মতো কিন্তু পাঁচটা এক বাজলেই যে ভোট তালিকা বদলিয়ে যাবে না এই নিশ্চয়তা কে দিবে এই কোর্টের ব্যাপারে মানে ওখানেই তো কোনো নিশ্চয়তা নাই ব্যালেন্সেও নিশ্চয়তা নাই এখানেও নিশ্চয়তা নাই মানতে তো হবে কিছু একটা নিশ্চয়তা করা যায় আমরা বলেছি আমরা তো বলা আমরা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছি আমরা বলেছি যে সফটওয়্যারটা কেন না আমরা একটা থার্ড পার্টি অথেন্টিকেটর আন্তর্জাতিক মানে থার্ড পার্টি অডিটরকে দিয়ে সফটওয়্যারটা অডিট করে দেন তাহলে তো হলো তৃতীয় কোনো ইন্টারন্যাশনাল রেকগনাইজড ব্যক্তি বা সংগঠন যদি দেখে দেয় সফটওয়্যারটা সেখানেই তো আমাদের আস্থাটা চলে আসে সফটওয়্যারের ব্যাপারে আগে বললাম আপনি যত বড় বড় অ্যাকাউন্টস চেক করছেন বাংলাদেশে আমাদের প্রত্যেকটা বড় বড় অডিট ফার্মস কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল কোনো অডিট ফার্মের সাথে যুক্ত আছে তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা হয় এটা বাংলাদেশিকে ব্যবহার করেন বা বিদেশি ব্যক্তিকে ব্যবহার করেন সেটা বড় জিনিস না ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড কোন সংগঠন ফলো করে সেটা হলো মোর ইম্পর্টেন্ট তা আমরা কথাটাকে যদি আমরা একদম একদম ফ্যাক্টে যাই বাংলাদেশের যে টেকনিক্যাল কমিটি এই সফটওয়্যার ডিজাইন এবং হার্ডওয়্যার ডিজাইনে জড়িত ছিল সেই টেকনিক্যাল কমিটির একটা অন্যতম 
যোগ্য সদস্য জামিল প্রফেসর জামিল রেজা চৌধুরী কিন্তু ওই কমিটির সিদ্ধান্তগুলো সই করে নাই মানে উনি বলেছে যে ওই যে কমিটি তো দায়িত্ব ওনাকে দেওয়া হয়েছে ইভিএম এর ব্যাপারে সব পরীক্ষা করার জন্য উনিও বলেছে যে এই পরীক্ষা করার পরে ওনার আস্থা জায়গা নাই তা আমরা একটা বাংলাদেশি সবচেয়ে মানে রেসপেক্টেড গণ্যমান ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশের অনেকগুলি উন্নয়নমূলক কমিটির চিফ প্রধান ছিলেন উনিও তো কিন্তু সাইন করেন তো আমরা তো দেখতেছি আমাদের বাংলাদেশের ভিতরেই ইভিএম করার আগে একটু একটা সমস্যা ছিল তা আমি বলছি যে কেন না আমরা সফটওয়্যারের ব্যাপারে আর একটা জোরালো ভূমিকা রাখি আস্থা জায়গা আনার জন্য সমস্যা তো কোনো নাই যদি সকলে যদি আস্থা আনতে পারে এখানে ক্ষতিটা কি আর আরেকটা উদাহরণ আমরা দিয়েছিলাম যে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকে তো একশো মিলিয়ন ডলার চুরি হয়ে গেছে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে কেউ তো আর ব্যাংকের ভল্ট ভেঙে দরজা ভেঙে ঢুকে নেয় ব্যাংকে টাকা চুরি করার জন্য হলিডেতে একটা অফলাইন সার্ভার থেকে ডলারগুলো চুরি হয়ে গেছে কেমনি হয়ে গেছে কারণ সেখানেও একটা এমব্যাডেড ম্যালওয়্যার ছিল যেটা এক সময় একটা নির্দিষ্ট তারিখ এবং সময়তে ম্যালওয়্যারটা ফাংশনিং শুরু করে দিল অ্যান্ড আমাদের ওই যে সুইফ সফটওয়্যারকে অ্যাক্টিভ করে দিলেন এটা হয় আমি বলছি না যে এটা হয় না আমি বলছি নির্বাচন কমিশন প্রমাণ করে দেখ যে এরকম একটা পদক্ষেপ ওনারা নেবেন না বা এরকম প্রধান নির্বাচন কমিশনার অবশ্যই আজকেই শুনছিলাম মাঝে আজকেই খবরে দেখছিলাম তিনি বলছেন যে নতুন কিছু আসলে সেটি নিয়ে একটা সংখ্যা থাকে ধীরে ধীরে এটা কেটে যাবে একটা বিরতিতে যাব তবে একটা প্রশ্ন রেখে যাই যে আপনি বলছিলেন শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে থাকবেন গতবারেও খুব আস্থা নিয়ে মানুষ ভোট কেন্দ্রে গিয়েছিল এবং আপনি অনেক ভোট পেয়েছিলেন তিন লক্ষ পঁচিশ হাজারেরও বেশি ভোট মানে খুব কাছাকাছিই ছিলেন জয়ী প্রার্থীর কাছাকাছি অনেকে বলছেন যে থাকলে চিত্রটা ভিন্ন হতে পারত সেখান থেকে মানে আপনার ভোটারদেরকে আস্থায় আনতে পারছেন কিনা যে আসলে এবারে সত্যিই থাকবেন কারচুপির আশঙ্কা তো এখনই আছে বর্জন করবেন একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি আরও অনেক আলোচনা আছে ফিরে এলাম জিপিএইচ ইস্পাত নিবেদিত রাজকারণে তাবিদ আওয়াল জি প্রশ্নটি করে গিয়েছিলাম আপনার ভোটারদেরকে আস্থায় আনতে পারছেন কিনা যে এবারে অন্তত বর্জন করবেন না ধন্যবাদ আমার ভোটার বাট ভোটার ইন জেনারেল আমি মনে করি সব ভোটাররাই বিগত নির্বাচনগুলো দেখে ওনাদের আস্থার জায়গা অত্যন্ত নিচ্ছে স্থানে চলে গেছে তো আবার আমরা বলে আসছি যে নির্বাচন কমিশন সবসময় অস্বীকার করে তো ওনাদের একটা প্রধান দায়িত্ব হলো আস্থা জায়গাটা তৈরি করা যেখানে একটা অংশগ্রহণ নির্বাচন করা যায় এবং ভোটার টার্ন আউটটাও বাড়িয়ে দেওয়া যায় এখন ওনারা বারে বারে বলে যখনই কোনো ভোটার জানা না কেন্দ্রতে যে ভোটার আনা ভোটার আনা দায়িত্ব তাদের নয় কথাটা একদম অসত্য তবে রাজনৈতিক দল হিসাবে দায়িত্বশীল ক্যান্ডিডেট হিসাবে আমরা আমার যথেষ্ট ভূমিকা পালন করব যে ভোটারদের মাঝে আবার একটা জোরালো আস্থা আনার জন্য যে ওনারা যেন অবশ্যই ক্যান্ডিডেটের পক্ষে কোনো প্রতীকের পক্ষে বা কোনো অন্য কোনো ক্যান্ডিডেটের পক্ষে ওনারা ভোট কেন্দ্রতে যায় এন্ড ওনারা নিজেদের ভোট নিজেরা দেন খালি আমার জন্য হবে সেটা না আমি চাচ্ছি যে ভোটাররা ভোট দিবে ইতিবাচক মনোভাবনা তাবিদ আওয়াল আনিসুল হকের উত্তরসূরি এবং সদ্য সাবেক মেয়রকে আপনি কতটা শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করছেন ধন্যবাদ দেখেন আমরা প্রথমে মনে করি যে আমরা দুইজন ব্যক্তি আছি আমরা কিন্তু চেষ্টা করছি জনগণের বিশ্বাসটা অর্জন করার জন্য আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে পারেন হয়তো আমরা নিজেরাই যে আমাদের কথা আমাদের এস্তেহার আমাদের প্রতিশ্রুতি কতখানি জন জনকল্যাণে হবে অ্যান্ড কতটুকু জনগণ আমাদেরকে বিশ্বাস করে তো আমরা ভোট চাচ্ছি অ্যান্ড ইনশাল্লাহ আমি মনে করি যে আমি বিশ্বাস জাগাতে পারবো যে আগামী দিনগুলোতে ঢাকাকে উন্নয়নমূলক শহর গড়ে তোলার জন্য জনগণ আমাকে রাইটাই দিবে অ্যান্ড দায়িত্ব আমাকে দিবে কিন্তু আতিকুল ইসলাম সাহেব যে কথাটা বলেছে বা আমি ওনার মানে ব্যক্তি হিসাবে আমি বলতে চাই যে উনি বিজিএমএ প্রেসিডেন্ট ছিলেন ই মর্মে তো আর ই ই রাজনৈতিক ফিল্ডে আসার কোনো ইয়ে না মানে আমার মন্তব্য করার কোনো দরকার নাই তবে ব্যক্তি আতিকুল ইসলাম হিসাবে নিশ্চয়ই উনি একটু খুবই শক্তিশালী এবং যোগ্য প্রার্থী অ্যান্ড এটা খালি রাজনৈতিক মহল না উনি বিজিএমএ কথা বলেছে উনি ব্যবসায়িক মহলে এবং অনেকে জানেন ইতিমধ্যে উনি ক্রীড়ার অঙ্গনেও কিন্তু একজন সফল ব্যক্তি কিন্তু ওনার আমি মনে করি ওনার যে উইকনেসটা যেটা হয়ে যাবে যে দলকে উনি যে দলের থেকে উনি মনোনয়ন পেয়েছে যে প্রতীকটা উনি আগামী দিনে ব্যবহার করবে সেই প্রতীক এবং দলকে ওনাকে 
পিছিয়ে দিবে উনি অবশ্য শুরুতে সেই দলের জন্যই উনি বেনিফিটে ঠিকই বলছিলেন সেই জায়গাতে আমি সেই জায়গাটা প্রশ্ন করি সেই আচ্ছা ঠিক যে সেটা হচ্ছে যে আমি যেটি বলছিলাম জনাব আতিকুল ইসলাম কে প্রশ্ন করছিলাম যে তরুণ একজন প্রতিদ্বন্দী হিসেবে আপনাকে কতটা শক্তিশালী মনে করছেন আপনিও তার উত্তর দিলেন কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে আপনি একটু পিছিয়ে যাবেন বা কোনো একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে আপনার এবং আপনার পরিবারের বিরুদ্ধে প্যারাডাইস পেপারে যে নাম এসেছে একটা প্যারাডাইস কেলেঙ্কারি বলে আমরা যেটি জানি এটির কারণে কোনোভাবে পিছিয়ে যাবেন কিনা কারণ আমরা দেখলাম যে ঢাকা দক্ষিণের মেয়র বিরুদ্ধেও একটা দুর্নীতির অভিযোগ আছে সেই হিসেবে জনাব আতিকুল ইসলামের কোন দুর্নীতিকে অভিযোগ আমরা এখন পর্যন্ত জানি না আমরা বললাম আমি ব্যক্তি ব্যাপারে আমি মন্তব্য করব না প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গায় এখানে একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে কোনো মন্তব্য করব না আমি মনে করি যে ইতিবাচক চিন্তা হলো আমাদের কি চিন্তা মেধা আগামী দিনগুলোর জন্য প্রতিশ্রুতি আমরা দেব তবে 2007 যেটাকে আমরা 111 হিসেবে গণ্য করি 2007 কিন্তু দুর্নীতি দুদক কমিশন থেকে আমার সকল পরিবারের বিপক্ষে অনেকগুলি অভিযোগ এসেছে এন্ড একটা তদন্তের মাধ্যমে এবং সাবসিকুয়েন্টলি হাই কোর্টের রায় মাধ্যমে প্রমাণ করে আমরা দিয়েছি যে ওই অভিযোগগুলো সব অসত্য তো বর্তমানে যেই ধরনের ওয়েবসাইটে বা যে ধরনের পত্রিকাতে আমার নামগুলি আসে ওখানে কিন্তু সুদৃষ্টিভাবে কোনো অভিযোগ নাই प्रचलित आईने আমি কোনো আইন ভঙ্গ করেছি কি না কোনো দোষ করেছি না এই পুরো জিনিসটা খতিয়ে দেখছে অনুসন্ধানের মাধ্যমে বর্তমানে দুর্নীতি দুদক কমিশন দুর্নীতি দমন কমিশন অ্যান্ড দুর্নীতি দমন কমিশনের সিন্স একটা অনুসন্ধান চলছে আমি মনে করি আমার কোনো মন্তব্য করা বা ওনাদেরও কোনো মন্তব্য মানে দুর্নীতি কমিশন কোনো মন্তব্য করা এটা একটা অনুসন্ধানকে প্রভাব পড়বে जैसे আমি জাস্ট যে প্রশ্নটা ওনাকে করেছেন সেই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলতে চাই আমিও নিন্দা জানিয়েছি যে ধর্ষণের যে যে অঘটনাটা হয়ে গেছে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে আর নিন্দার জায়গাটা তো টলমান রয়েছে আমরা যদি আয়না শালিশ কেন্দ্রেরও রিপোর্ট দেখি যে দুই হাজার উনিশেই কিন্তু ধর্ষণের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে এখন এই যে দায়িত্বহীনতা যে বেড়ে যাচ্ছে এটা এই যে বারবার ঘুরে আসে যে এই যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যে বজায় রাখছি না বাংলাদেশে জব দিতে জায়গায় আমরা থাকছি না যেই স্থানে ঘটনাটা হয়েছে বিগত দিনগুলোতে আপনি যদি জাস্ট পুলিশ রেকর্ডস চেক করেন বা ক্রাইমটাকে ম্যাপিং করেন এই সেম ঘটনা আপনি দেখবেন যে বারে বারে কিন্তু দুর্ঘটনাটা হয়ে আসতেছে এর আগেও ধর্ষণ হয়েছিল এই সেম স্পটে অন্য একটা মহিলার এগেনস্টে দুই হাজার নয় প্রথমে ছিল মলম পার্টি বলে একটা গ্যাং ছড়ি করেছিল বাস থেকে সবাইকে মলম লাগা লাগে পকেট মার দিত তারপরে কি অজ্ঞান পার্টিতে পরিণত হলো আর এখন ধর্ষণের শিকার সবাই হয়ে যাচ্ছে এলাকাটা কিন্তু সে তো আমাদের যে দশ বছর লাগে বুঝতে যে একটা এলাকাতে ক্রাইম বিভিন্নভাবে বেড়ে যাচ্ছে আমরা কেউ পদক্ষেপ নিচ্ছি না বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসনকে আমি এখানে দায়ী করব তো এটা কি অবহেলা করা হচ্ছে না আমাদের অধিকার কি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না সাংবিধানিক আমাদের কোনো অধিকার আর নাই ঢাকা শহরে বাস করার জন্য তো এই জায়গাটা বলছি এখানে কিন্তু জাস্ট মানে একটু সচেতনতা লাগে অ্যান্ড দায়িত্ব সেই জায়গা থেকে আমাদের আসতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা শহরটাকে নিরাপদ নারী বান্ধব বলেন শিশু বান্ধব বলেন সকলে বান্ধব বলেন শহর গড়ে তুলতে পারবো আজকে একটা গত ইন্ডেক্সে দেখা গেছে যে পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদহীন শহর কিন্তু ঢাকা শহর যুদ্ধস্থ শহরগুলো কোনো ঢাকার হচ্ছে মানে নিরাপত্তার থেকে বেটার রয়েছে তো আমাদের সরকার বা সরকারি মহল কি কারো কাছে বিবেক হিট করে না যে আমাদের লোকদের নিরাপত্তা লাগবে আমাদের সমাজে যারা তরুণরা আছে কিশোর কিশোরীরা আছে তাদের জন্য ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য নিরাপত্তা আমাদের বেরিয়ে দেওয়া উচিত কেউ এটা নিয়ে কথা বলছেন না আমরা যতক্ষণ না সামাজিকভাবে কোনো আন্দোলন গড়ে তুলি যে নুসরতের ব্যাপারে যে ঘটনাটা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে সিভিল সোসাইটিতে সকলে যখন চাপ দিয়েছি নুসরতের ব্যাপারে আমরা একটা সুদৃষ্ট আইনি প্রক্রিয়া দেখেছি তনুর ব্যাপারে কি হলো 
তনু কি হারিয়ে যাবে তনুর কি কোন আইনি লড়াই উনি পাবে না সেই প্রশ্নটা তো সব সময় রয়েই যায় কিন্তু আপনাকে যদি আপনার কাছে যে প্রশ্ন যে আপনার দায়িত্বটা কি রকম হবে কিভাবে পালন করবেন আস্থায় আনবেন কি করে সেটা আমি বললাম যে আমরা কাজ করে যে কথাগুলো আমি বলেছি আমি আবারো চাচ্ছি না যে প্রচারের আগেই ইস্তেয়ানে কথা বলতে বা কোনো বা যে কথাটা আচ্ছা আমি একটু ভিন্নভাবে অ্যানসার করি আমাদের প্রোগ্রামের আগে আপনার সাথে যে কথাটা আমি বলেছিলাম যে ঢাকা শহর উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য আপনি কিন্তু কারো এস্থারে কোনো ব্যতিক্রম কিছু পাবেন না আমরা সবাই জানি এখন দূষণমুক্ত পরিবেশ করতে হবে বর্জ্য ব্যবস্থা ঠিক করতে হবে আর দূষণ কিন্তু বায়ু শব্দ এবং পানি দূষণ আমাদের ট্রাফিক প্রবলেমস শর্ট করতে হবে আমাদের ফুটপাথ পার্ক এবং যত রকম পাবলিক স্পেস এবং ক্যানাল বা পুকুর আছে এগুলোকে বেদখল করতে হবে এই সবগুলো তো আমাদের এস্থারে আছে প্রতিশ্রুতি আমরা সবার সবাই আগেও দিয়েছি ভবিষ্যতেও দিব বাস্তবায়নের জায়গাটা হলো কিন্তু ব্যক্তির ব্যাপার যে কথাগুলি আমি বলেছি যে এই বাস্তবায়ন অবশ্যই করার জন্য একটা রূপরেখা তৈরি করা আছে আপনি যদি মশা নিয়ন্ত্রণ করতে চান পুরো বছর মশা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে মশা খালি একটা সিজন যে আমরা চাই বলতে কথাটাকে সত্য নয় কারণ পুরো বছর কিন্তু লার্ভা থাকে কিন্তু কেন জানি আমাদের অভিদপ্তরা মনে করে যে না ওই সিজন টাইমে মশা ওষুধ মারবো বাকি সময় মশা ওষুধ বা ফেক মশা ওষুধ এখন দেখতেছি আমরা যে মশা ওষুধ কার জন্য আমি তো ডেফিনেটলি জনগণকে ওভাবে বোকা বানাবো না যে ফগিং মেশিন অন থাকবে কিন্তু ফগের ভিতরে কোনো ওষুধ থাকবে না যেটা আমরা বিগত দিনগুলো দেখেছি আর আস্থা জায়গায় যাবে বললাম ভোট নিয়ে যে আসবেন যে জনপ্রতিনিধি আসলেই জনমত নিয়ে আসবেন তো জনগণের আস্থাকে কিন্তু উনি ব্যবহার করতে পারবে আগামী দিনগুলোর কাজগুলোকে আপনি যেটা বলছেন যে সবারটাই সুন্দর ভালো একই রকম সব ভালো সমস্যাগুলো একই রকমভাবে চিহ্নিত আছে এবং সমাধানের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু আপনি বাস্তবায়ন করতে পারবেন এই আশ্বাসটা আপনি নিজেই কি করে পান যদি আপনি মেয়র হন আপনি বিরোধী মতের একজন ব্যক্তি মেয়র হলে সরকারি দলের সেই রকম সহায়তা পাবেন সেক্ষেত্রে তো সরকারি দলের প্রার্থীর এগিয়ে থাকবার একটা বিষয় ভাবা যেতেই পারে একদমই নয় দুই হাজার থেকে আমরা কিন্তু সরকারি দলেরই চিহ্নিত করা বা সিলেক্টেড প্রশিক্ষক দেখেছি তারপরে সরকারি দলেরই আমরা তিন তিনটা মেয়ার দেখেছি বিগত দশটা বছর ধরেন তো দশ বছরে ঢাকার প্রত্যেকটা ইন্ডেক্সে কয়ে গেছে অবাসযোগ্য হয়ে গেছি এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্সে একদম হায়েস্ট চলে গেছে আগে তো দ্বিতীয় স্থানে ছিল এখন আমরা হায়েস্ট চলে গেছি আমরা নিরাপদ ব্যাপারেও বলেছিলাম নিম্নস্থানে পানির ব্যাপারও দেখছেন নিম্নস্থানে সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা পানির ব্যাপারে সেখান থেকে উচ্চারণের একটা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন